ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டோட செகண்ட் விஐபிக்கோட பர்த்டே ஸோ அந்த செகண்ட் விஐபி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் தான் ஸோ அவரோட பர்த்டேக்காக இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஸ்பெஷலாக திருநெல்வேலி அல்வா செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த அல்வா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆகும் நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் போட்டாலும் நீங்கள் தவறாமல் என் வீடியோஸை பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்பா கோதுமை முழு சம்பா கோதுமையை வந்துட்டு நான் ஒன் ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் அரை கப்பை அளக்கிறத நீங்கள் மறந்துடுங்க நான் நான் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவே நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளியராக கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு சம்பா கோதுமை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி முழு கோதுமையாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற கப்போட அளவே எல்லா அளவுக்குமே எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு கப் ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கத நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கப்பாகவே மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கப்போட அளவே உங்களுக்கு நான் கிளியராக உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு கப் சம்பா கோதுமையை நைட்டே நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சிடுறேன் ஸோ ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் ஒரு வேலை உடச்ச சம்பா கோதுமையெல்லாம் எட்டு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் ஆகிடுச்சு நான் நைட்டு ஊற போட்டிருந்தேன் இப்போ கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி நேரம் எனக்கு ஆகிடுக்கு நல்லா நம்மளோட கோதுமை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சூப்பராக ஊறி இருக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஊறி இருக்கணும் இதை இப்போ நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் உடச்ச சம்பா கோதுமையாக இருந்தால் நீங்கள் கைகளால் நல்லா பிசைஞ்சு பால் எடுத்துடலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு முழு கோதுமையாக இருக்கிறனால நான் வந்துட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுருவேன் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம்ல தண்ணி அந்த தண்ணியே சேர்த்துடலாம் நம்ம தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இந்த தண்ணியை நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கீழே தான் ஊற்ற போகிறோம் அதனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போது மிக்சர் ஜாரில் பால் வர வரைக்கும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரே ஒரு திருவு திருவி பால் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் பால் எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு பால் வரும் வந்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக கைகளை வச்சு பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இன்னும் நல்லா கெட்டிமாக கிடைக்கும் இப்போது இதை வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி வாப்பு இருக்க மாதிரியான பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்த மீதி தண்ணி கீழே ஊற்றும் போது யூஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஊற்றுறதுக்கு இல்லைனா எல்லாமே நம்மளோட மீதி படுறக்கூடிய நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பாலும் சேர்ந்து வீணாக போயிடும் அதனால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு வடிகட்டி வச்சு இதை வந்துட்டு வடிச்சுக்க போகிறேன் அந்த பாலை மட்டும் தனியாக அந்த பாலை தனியாக வடிகட்டுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஓட்டையாக இருக்கிறது எடுத்துக்கோங்க இது டபுள் ஃபில்டர்ன்றதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம வடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா அரைச்சி பால் மாதிரி மறுபடியும் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஸோ இதுக்கு இந்த இந்த பேட்ச்சுக்கு மேலே தேவையில்லை ஏன்னா இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நமக்கு நல்லா பால் கிடைக்காது தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பால் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கோதுமை வந்துட்டு விழுந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டபுள் ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் இன்னொரு இதே மாதிரி சின்ன ஓட்டை வடிகட்டி வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு அந்த பால் மட்டும் தனியாக கிடைக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய சக்கை எதுவுமே இதில் மிஞ்சிருக்காது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட சக்கை மிஞ்சலை பாருங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு நம்ம அந்த பால் மட்டும் நமக்கு தெளிவாக கிடச்சிருக்கு அதனால் இந்த பாலை வந்துட்டு நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் ஸோ இந்த பாலை நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய லார்ஜ் கிளாஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மேலே மட்டும் நமக்கு தேவையில்லாத தண்ணியும் கீழே நல்ல பாலும் நமக்கு மிஞ்சிருக்கும் அப்போ தேவையில்லாத தண்ணியை ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வாப்பு வச்ச மாதிரி உங்களை எடுக்க சொன்னேன் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு மூணு பாட்டில் வந்திருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் நான் இன்றைக்கி எடுத்த கோதுமையோட அளவு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதனால் எனக்கு சரியாக இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு பாட்டிலில் பால்
ஏன் இந்த தண்ணி நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோன்னா இது வந்துட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக இந்த அரிசி வந்து இந்த கோதுமை ஊறி இருக்குல்ல அப்போ வந்துட்டு நமக்கு என்ன இருக்கணும் அதில் இருந்து புளிச்ச வாடை நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த புளிச்ச வாடை தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த தண்ணியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம புது தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுவரையும் நம்ம சேர்த்த தண்ணிக்கு அளவு தேவையில்லை ஆனால் இனிமேல் சேர்க்க போகிற தண்ணிக்கு நமக்கு அளவு தேவை ஸோ இப்போ அந்த வேஸ்ட்டு தண்ணியெல்லாம் நம்ம கீழே ஊற்றிடலாம் அது இனிமேல் நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பால் வந்திருக்கு இந்த ஒன்றரை கப்புன்றது வந்துட்டு ஒரு கப் அளவாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பால் வந்திருக்கு இந்த ஒரு கப்புக்கு வந்துட்டு நம்ம நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஸோ இது ஒன்றரை கப்பு நான் இந்த கப்பில் அளக்கணும்னா ஆறு கப் அளப்பேன் ஸோ ஒரு கப் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு பால் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதே அளவில் நாலு அளவு நாலு கப் அளவு தண்ணி நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த கப்பில் நம்ம அளக்கிறோமோ அதே கப்பில் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் அளக்கணும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கிறனால நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபுல் ஜாரில் ஊற்றி உங்களுக்கு கலந்து காட்டுறேன் ஸோ இப்போது ஒரு கப் பாலை வந்துட்டு நம்ம பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த பாலை ஃபஸ்ட்டு திறந்து ஊற்றிடலாம் ஸோ இந்த பாலை ஊற்றிட்டு அதே ஜாரில் வந்துட்டு நீங்கள் அளந்து ஊற்றுங்க மறந்துடாதீங்க எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் அளந்துக்கோங்க ஸோ நான் சொல்கிற அளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கப் ஊற்றியாச்சு இப்போ ஒரு கப் தண்ணி அடுத்து ரெண்டாவது கப் தண்ணி அடுத்து மூணாவது கப் தண்ணி கடைசியாக நாலாவது கப்பு ஸோ நாலு கப் தண்ணி நம்ம சேர்த்தாச்சு ஸோ மறந்துடாதீங்க எந்த கப்பில் பால் அளக்குறீங்களோ அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு தண்ணியோட அளவு கரெக்டாக வரும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கோதுமை எடுக்கிறீங்களோ அது அதே அளவு உங்களுக்கு பால் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதே மாதிரி எந்த கப்பில் நீங்கள் பால் அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் வந்துட்டு சுகர் அளக்கணும் ஸோ சுகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு கப்பு அதாவது ஒரு கப் பாலுக்கு நாலு கப் தண்ணி மூணு கப் சுகர் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நான் மூணு கப் சுகர் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஸோ இந்த வந்த அளவு வந்துட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு ரெ அந்த ஒன்றரை கப்புக்கு அதனால் இதில் நான் அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் மூணு கப்பாக ஸோ மூணு கப் சுகர் எடுத்தாச்சு இதுலேருந்து கொஞ்சமாக சுகர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை வந்துட்டு கேரமலைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம அல்வா வந்துட்டு கேரமலைஸ் பண்ணும் போது அதோடய டேஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது கலரை விட அதோடய டேஸ்ட் இன்னும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அதனால நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கேரமலைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன பேனில் வந்துட்டு அந்த கொஞ்சமாக சக்கரை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓரங்களில் கறி ஆரம்பிக்கும் இல்லை அடிப்பொடிக்க ஆரம்பிக்குங்கள ஸோ இந்த ஸ்டை டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த கலரில் வந்தால் போதும் நம்ம ஏன்னா கேரமலைஸோட ஸ்மெல் வரணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்குறோம் ரொம்ப கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை சேர்த்துறதீங்க தூக்கி போட்டுருங்க புதுசாக செஞ்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அது ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ப பெரிய பேனில் வந்துட்டு நம்மளோட அல்வாவை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அல்வாவை செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய சக்கரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சுகர் கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சுகர் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி மெல்ட் ஆகிடணும் மெல்ட் ஆகிட்டு ஒரே ஒரு கம்மி பத வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இது மாதிரி கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ சீக்கிரமாக வந்துடும் ஏன்னா நம்ம கம்மியாக தண்ணி ஊற்றிருக்கனால சீக்கிரமாக நமக்கு ஒரு கம்பி பத வந்துடும் ஸோ கை வச்சு கிளறிட்டே இருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிளறிட்டே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கை வச்சு பார்க்குறது ரொம்ப சூடாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்டியில் தூக்கி ஊற்றும் போது லேஸாக ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் மட்டும் வந்து நிற்கும் ஸோ அதான் சரியான அளவு இப்போ ஒரு கம்பி பதை வந்துருச்சு நம்ம பாலை வந்துட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் அந்த கோதுமை பாலை ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ் க சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டே வாங்க ஸோ நான் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கோதுமை பாலை சேர்க்குறதுக்கு முன்னால் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த பால் மறுபடியும் வந்துட்டு அடியில் செட்டில் ஆகி தண்ணி மேலே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்லா கல் கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க பாலை சேர்க்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம கை விடாமல் கிளற ஆரம்பிச்சிடணும் இல்லைன்னா கட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் கட்டி கட்டாமல் கிளறணும் ஸோ
டோட்டலாக நமக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் எந்த அளவு பால் இழந்தோமோ அதே அளவு நெய் தேவைப்படும் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றி ஊற்றி நம்ம கிளறி விட்டுக்கணும் ஸோ இப்போது இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு பால் ஸோ நம்ம அந்த பாலோட கலர்லாம் மாறி கொஞ்சம் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம நெய் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க கை விட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க நின்றுட்டு ஸோ அந்த நெய் வந்துட்டு அதில் கரைஞ்சி கரைஞ்சி நமக்கு வந்துட்டு ஒட்டாமல் நம்ம பேன்லேருந்து வெளியில் கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கிளந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ சரியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் நான் இதே மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அல்வா இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு ஸோ சூப்பராக வந்துட்டு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் ஸோ நல்லா வந்துட்டு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இதே மாதிரி கிளறி விடுங்க அப்பப்போ நெய் சேர்த்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க பாருங்கள் தனித்தனியாக நல்லா வந்துட்டு பால் மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு வருது அப்பப்போ நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ அடுத்து இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு சுருண்டு வருது நம்மளோட அல்வா கிட்டத்திட்ட வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கிளந்துகிட்டே இருங்க பாருங்கள் எடுத்து ஊற்றுனா கொட்டுற மாதிரி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு லைட்டாக திக்காகணும் ஸோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தால் போதும் இதே மாதிரி நெய் ஊற்றி கிளறிட்டே இருங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடும் பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக நம்மளோட அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி கெட்டியாக விழுகுது இல்லை ஒரு கரண்டி நிறைய அப்படியே விழுகுது பாருங்கள் இது கரெக்டான பதமாக இருக்கும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து இன்னொரு பக்கம் நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் மட்டும் இந்த மாதிரி கிளறுனாலே நமக்கு போதும் கொஞ்சமாக நெய் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சூப்பராக நம்மளோட திருநெல்வேலி அல்வா ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு குட்டி பேனை வந்துட்டு நான் சூடு பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து முந்திரி பருப்பு நாலஞ்சு உடச்சி போட்டு நான் ரோஸ் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் ஏன்னா வந்துட்டு திருநெல்வேலி அல்வாவில் வந்துட்டு பாரம்பரிய அல்வாவில் முந்திரி பருப்பெல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் வீட்டில் சாப்பிட்றனால கொஞ்சம் நல்ல கார்னிஷாக இருக்கணுன்றதுக்காக இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது வேணும்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா கிளறி கிளறிடலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கரெக்டான அளவை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் உங்களோட பொண்ணான கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை நான் படித்து பார்க்குறதுக்கு ஆவலோடு இருக்கேன் இது டோட்டலாக எனக்கு டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிச்சு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது வந்துட்டு அப்படியே விட்டுருங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் அப்படியே விட்டுருங்க மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து எடுத்து சர்வ் பண்ண இங்க பாருங்க அப்படியே திருநெல்வேலி அல்வா அந்த பதத்திலே வருது நம்ம எந்த விதமான கலருமே நம்ம ஆட் பண்ணல அந்த ஒரு ஸ்மெல்காக மட்டுமே நம்ம வந்துட்டு லைட்டா அத கேரமலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்மளோட அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்குமே பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு முன்னால் ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு தீபாவளி ஸ்பெஷலாக நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அல்வா பட் அது வந்துட்டு அம்மா வீட்டில் அம்மா செஞ்சது இது ஸ்பெஷலாக என் ஹஸ்பண்ட்காக நானே செஞ்சது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி ம